Hola a todos, um, así que se trata de una introducción a este curso, continuaremos nuestra primera clase con la parte 2. Um, bienvenidos y uh, empecemos. Ahora vamos a discutir cómo se crea el valor dentro de la empresa. En primer lugar, hay cuatro participantes en la cadena de suministro, el proveedor, supplier, fabricante, manufacturer, distributor, um, distributor y el cliente en la últimamente. Uh, eficiencia es el objetivo dentro del proveedor, la fabricante y el distribuidor. Um, y la eficiencia se refiere a la capacidad de maximizar la productividad, también minimizar el costo de lograr y lograr uh, la conformidad. Conformidad es um, la capacidad para cumplir, cumplir con las especificaciones del producto exigidas por los clientes. Cuando el producto, el producto ha llegado a distribuir, el objetivo ahora es para aumentar responsiveness, capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta se refiere a la satisfacción, a la satisfacción de los clientes. Esto incluye la calidad del producto, el plazo de entrega, en términos del tiempo entre el pedido y la recepción del producto. Así que el lead time es muy importante, pero es un, un factor para determinar, para determinar satisfacción de los clientes. Y uh, además, la fórmula para el valor es la división de utilidad por costo. Utilidad es lo útil, lo felices que son los clientes en sus productos. Cuando los ingresos, beneficios son capaces de generar y lo bueno que es la calidad de su producto. Mientras que el costo es cuando gastar en la producción de este producto. Para aumentar el valor, puede aumentar la utilidad o disminuir los costos. Um, hay dos opciones que, um, que pueden um, ayudar, ayudar a ti para um, aumentar el valor para tu empresa en SES. Mientras que el valor también es estrechamente igual a la capacidad de respuesta, multiplicar la eficiencia. Responsiveness times efficiency. Si bien pueden mejorar ambos, pueden aumentar el valor y éxito para tu empresa. Um, vale. Um, Ahora, um, ahora hay muchos ejemplos de la uh, cadena de suministro, como se puede ver, uh, vendedor, fabricante, distribuidor y cliente. Por ejemplo, CJ. CJ es un um, alimentor, empresa de alimentos en Corea del Sur. Y CJ suministra alimentos crudos al IMAR. IMAR es un, um, IMAR es un uh, supermercado en Corea del Sur también, que es, uh, que es retail. IMAR procesal, porque es, la, es el fabricante, así que IMAR procesal y empaquita los alimentos y luego los envía a tiendas menoristas individuales. So, these are the retail shops and um, todo, donde los clientes pueden comprar. En el, los um, tiendas menoristas individuales. Así que es, este es un ejemplo. De este ejemplo, de este ejemplo es un poco diferente. De este ejemplo también se puede ver que las empresas logísticas también pueden ser las distribuidas. La Gran Hall, la Gran Hall en este caso, la Gran Hall envía la comida a CJ. Así que la Gran Hall es el supplier, el vendedor en este caso. Y CJ va al procesar estos alimentos y transportar las empresas logísticas que serán responsables de enviar estos alimentos a las casas de los clientes. O para IMAR también, para IMAR. Sí, hay muchas opciones. En este ejemplo es muy, comen, uh, es muy común ahora porque Internet es muy avanzado. Este. También, también hay una cadena de suministro en la industria de cine. En este caso, los escritores o actores son los proveedores, los productores de cine son los fabricantes y el distribuidor es el centro. Por ejemplo, si, si Javel es un centro en Corea del Sur y uh, los clientes uh, van a ver, si, uh, ver en el cine, ver películas en el cine. Um, Focal Company, so, uh, así que el fabricante es la empresa focal, pero realmente depende de tu empresa. Algunas empresas gestionan, gestionan la fabricación uh, por sí mismas y otras subcontratan a otras empresas. Por la empresa focal, queremos decir que el fabricante es el centro de la cadena de suministro y es el proceso que se fabrican los productos. Sin embargo, 
um, todos los participantes de la cadena de suministro son igual importantes por, por, porque son, todos los factores son determinantes para el éxito. Vale, el ciclo de vida de valor. Value life cycle. El ciclo de la vida de valor. Usted puede conocer el ciclo de vida uh, de producto de marketing. El ciclo de vida de valor es una combinación de el ciclo de vida de producto, product life cycle y la innovación de nuevo producto. Es una combinación de new product development y product life cycle para es muy importante para uh, empresas en ACS. Es crucial um, que esta integración se produzca para lograr ventajas competitivas en el mercado. And por favor, vas al este diagrama. Por lo que el um, horizontal axis es, es el tiempo y el y axis vertical para uh, new product cycle es el número de conceptos y diseños. How many products, how many concept designs do you have? Um, además, el, el y axis para product life cycles es la cantidad de bandas para tu empresa, about yourselves. Alcanza su, um, um, uh, um, el ciclo de vida del producto pasa por la introducción, um, crecimiento, alcanza su periodo óptimo durante la ma madurez y luego disminuye. Yes, so the product life cycle is built up by four different uh, elementos. Um, first of all, it is introduction, then it goes to growth, then it goes to, uh, it goes then to the maturity, and then it declines. So these are the four stages you have to know um, in English as well. And, uh, and por supuesto, esto se aplica de manera diferente para diferentes empresas. Cuando campeonas ambos, puedes planificar con anticipación mientras tu negocio está llevando a cabo nuevas innovaciones de productos. Por ejemplo, usted tiene que decidir cuándo su producto va a ser popular en el mercado. Por ejemplo, usted tiene que decidir cuándo su producto va a ser popular en el mercado, cuando se ve a publicar su producto, cuál es el periodo previsto de madurez, etc. etc. De esta manera, puede gestionar mejor su innovación de nuevos productos para que sea más probable que usted produzca el producto correcto en el momento correcto también, el momento, el momento adecuado. Como puede ver, el NPC está inclinado. El número de diseños alternativos se está reduciendo mientras que el tiempo está más cerca de la fecha de lanzamiento de tu producto. En el Product Life Por lo tanto, usted debe planear cuando tener la mayoría de los diseños y cuando tomar la decisión final para tu producto con el fin de mantener el ritmo para tu producto. Vale, todos, así que el, um, eso es sobre la primaria lección. Uh, en esta lección aprendimos lo que es la gestión de la cadena de suministro, sus objetivos y los participantes. Espero que todos tengan una mejor comprensión sobre este concepto, este estudio de la administración, de administración cadena de suministro. Es una asignatura muy importante en el mundo de negocios, o solo es una asignatura Um, pero es muy importante, es conectada para todas partes de un negocio, para tu empresa. Es muy conectada a todos, a todos aspectos para tu empresa. Así que es muy importante. Vale, en la uh, siguiente lección, en la próxima lección, uh, voy a uh, discutir las capacidades de gestión de la gestión de la cadena de suministro, Management Capability. Uh, muchas gracias y nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.